வணக்க மாணவர்களே இன்று நாங்க பார்க்க போறது தரம் ஏழு மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான பாடத்தில் இருக்கிற முதலாவது அலகுல மூன்றாவது வலிம தான் இங்க பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் இந்த அலகுல முதலாம் இரண்டாம் வலிமை நான் போட்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக இது மூன்றாவது வலியும் இதுவரைக்கும் முதலாம் இரண்டாம் வலிமை பார்க்காத மாணவர்கள் அந்த வலிமைகளை பார்த்துட்டு வந்து இந்த மூன்றாவது வலியுமான வீடியோவை பார்க்கிற நேரம் உங்களுக்கு முதலாவது அலகுல இருக்கிற முழு விடயங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில இன்று நாங்க மூன்றாவது வலிமையில என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் முதலாவதாக நாங்க பார்க்க போறது பிள்ளைகள் பூக்களின் பகுதிகளும் பூக்களின் பல்வகமையும் பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் பூ என்று சொன்னால் என்ன அதன் வரைவிலக்கணம் எவ்வாறு தரப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்க வித்துக்களையும் பழங்களையும் உருவாக்க சிறத்தலடைந்த கட்டமைப்பே பூவாகும் இப்போ பூ என்பது என்ன ஒரு தாவரம் பூக்குறது என்னத்துக்காக சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க அந்த வகையில ஒரு பூவுல இருந்து பிஞ்சு உருவாகும் பிஞ்சு காயாக மாறி காய் கனியாக மாறி அந்த கனிக்குள்ள வந்து பழத்துக்குள்ள வந்து வித்திருக்கும் அப்ப பூவுட பிரதான நோக்கம் வந்து ஒன்று பழத்தை உருவாக்குறது அல்லது வித்துக்களை உருவாக்குறதாக இருக்கும் சில தாவரங்கள் பூக்கள் பழத்தை மட்டும்தான் உருவாக்கும் அதுக்குள்ள வித்து உருவாக்காது உதாரணமாக யோசிச்சு பாருங்க வாழை மரம் வாழை மரத்துல பூ வாழைப்பூ வந்து பாழ வாழை பழத்தை உருவாக்கும் ஆனால் வாழை பழத்துக்குள்ள வித்து இருக்காது ஆனால் மாம்பூவை பாருங்க மாமரத்துல பூ வந்து பழத்து உருவாக்கும் அந்த மாம்பழத்துக்குள்ள வித்து இருக்கும் அப்ப இந்த இரண்டு பூக்களையும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மாம்பூட நோக்கம் வந்து வித்து உருவாக்குறதாக இருக்கும் வாழப்பூட பிரதான நோக்கம் பழங்கள் உருவாக்குறதாக இருக்கும் அந்த வகையில பூ என்பது என்ன வித்துக்களையும் பழங்களையும் உருவாக்க சிறத்தல் அடைந்த கட்டமைப்பாக இருக்க போகுது சரிதானே அந்த வித்து புதிய தாவரத்தை உருவாக்குற ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்க போகுது அப்ப வித்திலிருந்து புதிய தாவரம் உருவாகும் அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க போறது பிள்ளைகள் பூவின் கட்டமைப்பு பூவின் கட்டமைப்பு தந்துட்டு பிள்ளைகள் அதுல பகுதிகளை குறிச்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வியில வரலாம் ஆகவே இந்த பூக்கள் கட்டமைப்புகள் கட்டாயம் பகுதிகளை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க பழகிக் கொள்ளுங்க அந்த வகையில ஒரு முழுவதுமாக இருக்கிற ஒரு பூவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பூக்காம்பு புள்ளிகளாக இருக்க போது அல்லிகள் இங்க தரப்பட்டிருக்குது இங்க தம்பம் இது கேசரம் இது குறி என்று சொல்லி இவ்வாறாக குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க போறது ஒரு நெடுக்கு வெட்டு தோற்றமுடைய ஒரு பூவிட பகுதிகளை குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அந்த வகையில செவ்வரத்தம் பூ ஒன்று இப்படி உங்களுக்கு தந்துட்டு இதுல நெடுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை குறிக்க சொல்லி தரக்குள்ள பள்ளிகள் உங்களுக்கு பூக்காம்பு எவ்வாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்க பூக்காம்பு புள்ளிகள் அல்லிகள் இது சூலகம் இது தம்பம் இங்க இருக்கிறது தம்பம் அதே நேரத்துல இது கேசரம் இது குறி என்று சொல்லி இவ்வாறான பகுதிகளை குறிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரத்துல இந்த சூலகத்துக்குள்ள சூல் வித்து இருக்குது இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அப்ப இந்த கட்டமைப்புகள் கட்டாயம் நீங்க பழகி வச்சு கொள்ளுங்க குறைக்கிறதுக்கு சரிதானே அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது உண்மையான ஒரு செவ்வரத்தம்பூவை பாதியா கிழிச்சு இப்படி உரிக்கிற தோற்றத்தை நீங்க பாருங்க அதுல உங்களுக்கு கட்டமைப்புகளை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் பிள்ளைகள் அந்த வகையில பாருங்க இது வந்து பூக்காம்பாக இருக்க போது பூ வேந்தியாக இருக்கும் இது சூலகம் சூலகத்துல தொடர்ச்சியாக இந்த இருக்கிறது வந்து தம்பமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இது வந்து நிறமுடைய அல்லிகளாக இருக்கும் இந்த பச்சையாக இருக்கிறது புள்ளிகளாக இருக்கும் இந்த புள்ளிக்கு வழியில இவ்வாறு இருக்கிறது வந்து வெளிப்புற புள்ளியாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த வெளிப்புற புள்ளி ஒரு சில தாவரங்கள் பூக்கள்ல தான் இருக்கும் சரிதானே அது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதலே சிலபஸில் இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் வந்து குறைக்கிறதாக இல்லை அப்போ உங்களுக்கு பூக்காம்பு இருக்குது புள்ளி இருக்குது அல்லி இருக்குது சூலகம் தம்பம் இருக்குது இவ்வாறான கட்டமைப்புகள் ஒரு செவ்வர தம்புவை பாதியாக நீங்கள் வெட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோட கட்டமைப்பை இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது பூக்களின் பிரதான பகுதிகள் பூக்களின் பிரதான பகுதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் பூவின் பிரதான பகுதிகள் மூன்று வகையாக இருக்குது ஒன்று புள்ளி வட்டம் இரண்டாவது அல்லி வட்டம் மூன்றாவது ஆணகமும் பெண்ணகமுமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் மூன்று பிரதான பகுதிகள் என்பதற்கு பதிலாக நான்கு பகுதிகள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டார் என்று சொன்னால் ஆணகத்தையும் பெண்ணகத்தையும் தனித்தனியாக கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஆகவே மூன்று பிரதான பகுதி என்று கேட்கக்குள்ள புள்ளி வட்டம் அல்லி வட்டம் ஆணகம் பெண்ணகம் என்று ஆணகத்தையும் பெண்ணகத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பீங்க நான்கு பிரதான பகுதிகள் என்று கேட்டான் என்று சொன்னால் ஆணகமும் பெண்ணகமும் தனித்தனியாக கொடுத்தீங்க என்று சொன்னால் நான்கு பிரதான பகுதிகளாக காணப்படும் சரிதானே அப்போ பூவின் பிரதான பகுதிகள் மூன்று அதில் புள்ளிவட்டம் அல்லிவட்டம் ஆணகமும் பெண்ணகமும் என்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வகையில் புள்ளி வட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் பூவிற்கு வெளிப்புறமாக பச்சை நிறமாக காணப்படுகின்ற இந்த கட்டமைப்புகள் தான் புள்ளிகளாக இருக்கும் ஆகவே வெளிப்புறமாக காணப்படுகின்ற இந்த புள்ளி ஒரு படையாக காணப்பட போது ஆகவே புள்ளி வட்டம் இதுல பாருங்க பச்சை
இது பிரதான தொழிலாக இருக்குது அதே நேரத்தில் பச்சை நிறமாக காணப்படுறதால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்ன பச்சையும் காணப்படும் ஆகவே ஒளி தொகுப்பையும் மேற்கொள்ளும் ஆகவே புள்ளி வட்டத்தின் அடுத்த தொழில் என்ன பச்சையத்தை கொண்டு காணப்படுவதால் ஒளி தொகுப்பை மேற்கொள்ளும் என்றதும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது பிள்ளைகள் அல்லி வட்டம் அல்லி வட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புள்ளிக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது அல்லியாக இருக்க போதும் அதாவது இதழ்கள் என்று சொல்லுவான் பூவின் இதழ்கள் என்று சொல்லுவான் அதில் பாருங்க பிள்ளைகள் கவர்ச்சியாக இருக்கும் நிறமுடையதாக இருக்கும் இவ்வாறு அல்லிகள் காணப்படும் அதில் நோக்கம் என்னென்னு சொல்லி பாருங்க தொழில் மகரந்த சேர்க்கை குதவுதல் எவ்வாறு இது மகரந்த சேர்க்கை குதவுது என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பூவை கவர்றது இந்த அல்லியாகத்தான் இருக்க போது காரணம் மனமுடையதாக இருக்கும் நிறமுடையதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நிறங்கள் இருக்கிறதால விலங்குகள் அதாவது பூச்சிகள் வண்டுகள் அந்த நிறத்துல கவரப்பட்டு அந்த பூவை நோக்கி போகும் ஒரு வடிவான பூவை நோக்கி நீங்க போவீங்களா அல்லது நிறம் இல்லாத பூக்களை நோக்கி போவீங்களான்னு கேட்டா நீங்களும் என்ன செய்வீங்க ஒரு வடிவான பூவன்னு சொன்னா ஐயோ என்ன வடிவம் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு கிட்ட போவீங்க அதே மாதிரி தான் வடிவான நிறமுடைய அள்ளிகளை கொண்ட பூக்களை நோக்கி வண்டுகள் தேன் பூச்சிகள் வண்ணாத்து பூச்சிகள் கவரப்பட்டு அந்த பூவை நோக்கி போகும் அப்ப அந்த பூவுல போய் முய்க்க குலை என்ன நடக்கும் அதுல இருக்கிற மகரந்த மணி அந்த வண்டுகள்ல படும் அப்ப வண்டு பூச்சிகள் மேல அந்த மகரந்த மணி ஒட்டிட்டு என்ன செய்யும் இன்னொரு பூவை நோக்கி அது போக்கல அந்த மகரந்த மணி அந்த பூவோட சேர்ந்து மகரந்த சேர்க்கைக்கு உட்படும் இவ்வாறு மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுறதுக்கு அந்த பூவின் அல்லிகள் உங்களுக்கு நிறமுடையதாக இருக்கிறதால பெரிதும் உதவியாக இருக்குது என்று இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே அப்போ வண்ணாத்தி பூச்சிகள் இவ்வாறு கவரப்பட்டு போகிறதுக்கு அதில் நிறமும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் அரும்பு நிலையில் பூவின் உட்பாகங்களை பாதுகாத்தல் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பூவின் உட்பாகமாக அந்த ஆணகமும் பெண்ணகமும் இருக்குது அப்போ இதுக்கு வெளிப்புறமாக இருக்கிற நேரடியாக வெளிப்புறமாக இருக்கிறது அந்த அல்லிகள் இப்போ இந்த ஆணகத்துக்கும் பெண்ணகத்துக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குறதாகவும் இந்த அல்லிகள் காணப்படுது என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆணகம் ஆணகம் என்று சொன்னால் என்னென்னு பாருங்க பிள்ளைகள் ஆணகத்தை கேசரம் என்றும் சொல்லுவாங்க அந்த கேசரம் இரண்டு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் ஒன்று மகரந்த கூடு அடுத்தது மகரந்த இலையாக இரண்டு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் இந்த பூவில் பாருங்க இது வந்து ஆணகம் என்று சொல்லி இங்கே இருக்கிறது வந்து ஆணகம் ஆணகத்தில் இது வந்து மகரந்த கூடாகவும் இங்கே இருக்கிறது மகரந்த இலையாகவும் இருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து ஆணகமாக இருக்க போகுது ஓகே இது செவ்வரத்தம் பூவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த பகுதிகள் தான் ஆணகமாக அதாவது கேசரங்களாக கருதப்படும் இதில் பாருங்க மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிற அந்த மகர் அந்த கூடும் சிவப்பு நிறமாக இருக்கிற அந்த இலையுமாக இருக்க போது இந்த மஞ்சள் நிற கூடும் இந்த இலையும் சேர்ந்து தான் கேசரம் என்று சொல்லுவான் இதில் நிறைய கேசரங்கள் இருக்குது ஆகவே மகர் அந்த கூட்டையும் மகர் அந்த இலையையும் கொண்டு காணப்படுறது தான் ஆணகமாக இருக்கும் என்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே நேரத்தில் ஆணகத்தை வரைந்து பேரிடுக என்று சொன்னால் அது இலகுவான ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்கும் பிள்ளைகள் ஆகவே அதை கீறுறதும் இலகுவாக இருக்கும் இதையும் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சு மகரந்த இலையையும் கீறி அதில் இருக்கிற மகரந்த கூட்டையும் கீறி குறிச்சிங்க சொன்னால் ஆணகத்திர பகுதிகளாக இருக்க போகுது இந்த பூவில் பாருங்க பிள்ளைகள் இலகுவாக உங்களுக்கு ஆணகத்தை அதாவது கேசரத்தை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது மகரந்த கூடு இது மகரந்த இலையாக இருக்கும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து தான் கேசரம் என்று சொல்லப்படும் பிள்ளைகள் சரிதானே இந்த படத்திலையும் உங்களுக்கு அந்த கேசரத்தை வடிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க இதுதான் வந்து மகரந்த கூடு இது மகரந்த இலை இந்த வகையில் ஒவ்வொரு பூக்களில் இருக்கிற மகரந்த கூடு மகரந்த இலைகளை பார்த்து ஆணகத்தை இனங்கண்டு கொள்ள தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது மகரந்த கூடு அதாவது ஆணகத்தின் தொழில் என்னென்னு சொல்லி பாருங்க ஆணகத்தின் தொழில் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மகரந்த மணிகளை உற்பத்தி செய்தலாக இருக்க போது மகரந்த மணிகளை உற்பத்தி செய்கிறது என்று சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பூச்சிகள் பூவை நோக்கி கவரப்பட்டு செல்லுது என்று சொன்னால் அந்த பூச்சிகளில் அந்த மகரந்த மணிகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் அந்த பூச்சி இன்னொரு பூவை சென்றடையக்குள்ள அதில் இருக்கிற மகரந்த மணி அந்த பூவில் இருக்கிற குறியோடு சேரும் இதுதான் மகரந்த சேர்க்கை அப்போ இந்த ஆணகம் என்ன தொழில செய்தேன்னு சொல்லி பாருங்க இந்த பூச்சியில ஒட்டி கொண்டு காணப்படுகின்ற இந்த மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிற மணிகள் தான் பிள்ளைகள் மகரந்த மணிகள் இந்த மகரந்த மணிகளை உற்பத்தி செய்யறதாக இந்த ஆணகம் இருக்க போகுது அப்ப தொழில் என்ன மகரந்த மணிகளை உற்பத்தி செய்யறதாக இருக்கும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக நாங்க பெண்ணகத்தை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் பெண்ணகம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் ஒன்று சூலகம் தம்பம் குறி என்று மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதில் தொழில் சூல் அதாவது முட்டைகளை உற்பத்தி செய்தலாக இருக்கும் சரிதானே உங்களுக்கு பூக்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் குறி தம்பம் சூலகத்தை இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்
அந்த வகையில் பெண்ணாக மூன்று பகுதியில் கொண்டிருக்கும் என்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அதை கீறி குறிக்க சொல்லி வந்த பிள்ளைகள் இலகுவாக அதை கீறி குறிக்கவும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இந்த கட்டமைப்பை கீறி குறிச்சுங்க என்று சொன்னால் சரி இப்போ பெண்ணகம் என்று சொல்லக்குள்ளே இது குறியாகவும் இது சம்பவமாகவும் இது சூலகமாகவும் இருக்குது இந்த மூன்று பிரதான பகுதிகளும் அடங்குறதாக பெண்ணகத்தை நீங்கள் கீறி குறிச்சுங்க என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சூலகத்துக்குள்ளே சூல் வித்துக்கள் காணப்படும் சூல் வித்துக்களையும் குறிச்சு கொள்ளலாம் பெண்ணகம் என்று சொல்லக்குள்ளே இந்த சூல் வித்துக்கள் கட்டாயம் குறிக்கணும் என்ற அவசியம் இல்லை சூலகம் தம்பம் குறி என்ற மூன்றையும் கட்டாயமாக நீங்கள் கீறி குறிச்சிங்க என்று சொன்னால் சரி இந்த உண்மையான பூவில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் குறி இந்த இருக்குது இது தம்பமாக இருக்குது இதில் இருக்கிறது இந்த இருக்கிறது சூலகமாக இருக்க போகுது சூலகத்துக்குள்ளே இந்த பூவில் பாருங்கள் சூல் வித்துக்கள் தெளிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே சூல் வித்துக்கள் இருக்குது சரிதானே ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் வித்துக்களும் பழங்களும் பரம்பல் அடையும் முறைகள் இப்போ வித்துக்களும் பழங்களும் பரம்பல் அடைகிற முறைகளை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நான்கு பிரதான காரணிகள் இதில் செல்வாக்கு செலுத்துது ஒன்று விலங்குகள் அடுத்தது நீர் மூலம் பரவுது காற்று மூலம் பரவுது அடுத்தது வெடித்து பரம்பல் மூலம் பரவுது இந்த நான்கு காரணிகளும் தான் வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இப்போ வித்துக்களும் பழங்களும் ஏன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உதாரணமாக ஒரு மாமரம் இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாமரத்தில் மாம்பழம் நிறைய இருக்குது மாம்பழம் அந்த மாம்பழத்தை நீங்கள் ஒருத்தர் மாயில்னு சொன்னால் அந்த மாம்பழம் அவ்வளோ கீழே அந்த மரத்துக்கு கீழே விழும் அந்த மாம்பழம் விழுந்து என்ன செய்யும் அதில் இருக்கிற வித்து முளைக்கும் அப்போ அந்த பெரிய மாமரத்துக்கு கீழே நிறைய மாங்கன்றுகள் உருவாகியிருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாங்கன்றுகள் அந்த பெரிய மாமரத்தில் பிள்ளைகளாக இருக்க போகுது அந்த பெரிய மாமரத்துக்கு தெரியுமா தண்டை தனக்கு கீழே தண்டை பிள்ளைகள் இருக்குதுன்னு அதுக்கு தெரியுமா என்ன சூரிய ஒளியை மறைக்காம சூரிய ஒளியை அந்த மாமரம் விலகி சூரிய ஒளியை அந்த சின்ன கன்றுகளுக்கு கொடுக்குமா என்ன இல்லை எப்பொழுதும் அந்த கன்றுகளுக்கு நிழலை தான் கொடுக்க போகுது ஏன்னா சூரிய ஒளி படவே மாட்டு இப்போ பெரிய தாவரம் மேலே நிற்கிறதால அதில் மறைக்கப்படுறதால சூரிய ஒளி படாது தாவரம் ஒளி தோப்பு செய்யணும் சொன்னால் சூரிய ஒளி தேவை சூரிய ஒளி படலாட்டி அந்த கன்றுகள் ஆரோக்கியமாக வளருமா இல்லை அதே நேரத்தில் பாருங்கள் அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பெரிய தாவரத்துக்கு கீழே இருக்கிற அந்த சின்ன கன்றுகள் வேர்கள் பெரிய அளவில் வளர்ந்துருக்காது ஆனால் அந்த பெரிய தாவர தாய் தாவரத்தில் வேர்கள் நல்ல ஆழமாக வளர்ந்துருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த நிலத்தில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் அது அந்த பெரிய மரம் யோசிக்குமா தண்டை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் நாம் இந்த பெரிய வேறை வச்சு கொண்டு நாம் அவ்வளோ நீரை மக துறிஞ்சணும் வேண்டாம் தண்டை பிள்ளைக்கு போகாது என்று அதை யோசிக்குமா இல்லை அப்போ என்ன செய்யும் அது பெரிய வேர் தொகுதியை கொண்டு இருக்கிறதால நிறைய நீரை உறிஞ்சு அது ஆரோக்கியமாக வளரும் ஆனால் கன்றுகளுக்கு என்ன செய்யும் நீரை தட்டுப்பாடு இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் அந்த மரத்துக்கு கீழே நிறைய கன்றுகள் விழுந்து முளைக்கிறதால என்ன நடக்கும் நிறைய கன்றுகள் நெருக்கமாக இருக்கும் மாங்கன்றுகள் நெருக்கமாக இருக்கிறதால ஒன்றுடன் ஒன்று நெருக்கப்பட்டு இடவசதி இல்லாமல் நீருக்கான போட்டி இடத்துக்கான போட்டி என்ன வழிக்கான போட்டி ஒளிக்கான போட்டி இவ்வாறான போட்டிகள் இருக்கிறதால ஆரோக்கியம் இல்லாமத்தான் அந்த கன்றுகள் வளரும் அப்போ ஒரு தாவரத்துக்கு கீழேயே அந்த வித்துக்கள் விழுந்து முளைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த கன்றுகள் ஆரோக்கியமாக வளராது அதன் காரணமாகத்தான் என்ன செய்து தாய் தாவரத்திலிருந்து ஒரு வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு வேற தூர இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுது இப்போ அதுதான் நோக்கமாக இருக்க போகுது இப்போ அந்த வகையில் தாய் தாவரத்திலிருந்து தாய் தாவரம் இருக்கிற இடத்திலிருந்து தூர இடங்களுக்கு எவ்வாறு வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் கொண்டு செல்லப்படுது என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான்கு காரணிகள் இருக்கும் அந்த வகையில் விலங்கு நீர் காற்று வெடித்தல் என்ற நான்கு காரணிகளாலேயும் இந்த வித்துக்கள் தூர இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுது அந்த வகையில் முதலாவது முறையாக காற்றின் மூலம் பரம்புகின்ற வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வரக்குள்ள பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்துக்கள்ற படங்களை தந்துட்டு இது எம்முறையால் பரம்பல் அடையுதுன்னு கேட்கலாம் அல்லது காற்றால் பரம்பல் அடையும் வித்துக்களுக்கு உதாரணம் தருங்கிறது இப்படியும் கேட்கலாம் ஆகவே எல்லா விதத்திலையும் கேள்வி வரும் அதற்கு நீங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கணும் அந்த வகையில் பாருங்கள் காற்றால் பரம்பல் அடைகிற வித்துக்கள்ற ஒரு படம் இந்த வீடியோவில் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் அனிமேஷனில் இங்கே பாருங்கள் காற்றால் அடித்து செல்லப்படுகின்ற இந்த வித்துக்கள் காட்டப்பட்டிருக்குது இப்படி காற்றால் அடித்து செல்லப்படணும் என்று சொன்னால் இந்த வித்துக்களுக்கு என்னென்ன இயல்புகள் இருக்கணும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஜோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வகையில் முதலாவது பாருங்கள் பாரமற்ற வித்துக்களை கொண்டிருத்தல் ஏன் பாரமற்ற வித்துக்களை கொண்டிருக்கணும் காற்று தூக்கிட்டு போகணும் என்று சொன்னால் பாரம் இல்லாமல் தான் இருக்கணும் பாரமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் காற்றால் தூக்கி கொண்டு செல்லப்படுமா இல்லை
தாவரங்கள் ரவித்துக்கள் மயிர்களை கொண்டிருக்கும் ஆகவே காற்றால் இலகுவாக தூக்கி கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணங்களை பாருங்க பிள்ளைகள் பருத்தி எருக்கு எண்ணெய் தனக்கு போன்ற உதாரணங்களை நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் காற்றால் பரம்பும் வித்துக்களுக்கு உதாரணம் சரிதானே ஆகவே பரம்பல் அடைகின்ற வித்துக்கள்ற இசைவாக்கம் தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்துக்களுக்கான உதாரணங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த படங்களை தந்துட்டு வித்துக்கள் எம்முறையால் இனம்பெறுகிறது என்று சொன்னாலும் அதில் இருக்கிற கட்டமைப்புகளை பார்த்துக்கொண்டு இது காற்றால் இது நீரால் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் நீரால் பரம்பும் வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் முதலாவது பாருங்க சுற்றுக்கணியம் நார்களை கொண்டிருத்தல் அப்ப இது ஒரு தேங்காய் இது ஒரு பழம் பிள்ளைகள் இது ஒரு பழம் இதுல பழத்துல இது வித்தாக இருக்க போது இந்த இருக்கிறது தான் வித்து இது வந்து சுற்றுக்கணியம் இப்போ மாம்பழத்துல நாம சாப்பிடுற பகுதியாக இருக்கிற அந்த சுற்றுக்கணியத்துக்கு ஒப்பான பகுதி இந்த இருக்கிற பகுதி இந்த இருக்கிற நாரோட கொண்ட பகுதியா இருக்கு அப்ப இதுல நார்கள் இருக்குது இப்போ நார்கள் இருக்கிறதால பாரம் குறைக்கப்படும் அப்ப பாரம் குறைஞ்சா நீர்ல மிதந்து கொண்டு போகக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும் சரிதானே அடர்த்தி குறைக்கப்படும் ஆகவே நீர்ல மிதக்கும் அடுத்தது நீரை உட்புக விடாத மெழுகாலான சுற்றுக்கணியத்தை கொண்டிருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி தேங்காய் கல்லித்தி அதாவது கடல் மாங்காய் நச்சிக்காய் இப்படியான இதுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷைனிங்காக இருக்கும் மெழுகு மாதிரி இருக்கு என்ன காரணம் தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கணும் தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறது ஏன் இப்படி தண்ணி உள்ளே போக வேண்டாம் என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வித்து அந்த பழம் அல்லது அந்த வித்துக்கள் நீரில் மிதந்து கொண்டு போகக்குள்ள தண்ணி ஊறும் என்று சொன்னால் அந்த வித்து அழுகி போயிடும் இப்போ தண்ணி உள்ளே போகக்கூடாது போகும் வரைக்கும் அது சென்றடைகிற இடம் போகும் வரைக்கும் அதுக்குள்ளே தண்ணி போகக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி மெழுகாலான ஒரு புறச்சுவர் இருக்குது அடுத்தது காற்று உள்ளுடைகளை கொண்டிருத்தல் காற்று உள்ளுடைகளை கொண்டிருக்கிறதால பாரம் குறைக்கப்படும் அடுத்தது பாருங்க நீரை விட அடர்த்தி குறைந்து காணப்படுதல் அப்ப அடர்த்தி குறைந்து காணப்படுறதால தான் இவ்வாறு நீரில் மிதந்து கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் நீரில அமுலும் என்று சொன்னால் தூரடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படாது நீரில் மிதக்கிறதால தான் ஒரு இடத்துல இருந்து நீரின் மூலம் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நிச்சயமாக நீரை விட அடர்த்தி குறைந்ததாக இருக்கணும் அதுவும் ஒரு முக்கிய இயல் இசைவாக்கமாக இருக்குது சரிதானே அடுத்தது இதற்கான உதாரணங்களை பாருங்க பிள்ளைகள் பாக்கு தாமரை தென்னை கல்லித்தி போன்ற உதாரணங்களை சொல்லலாம் கத்தாப்பும் இதுக்கு உதாரண உதாரணங்களாக வரும் சரிதானே இந்த படங்களை பாருங்க பாக்கு தேங்காய் தாமரை தாமரை வித்து உங்களுக்கு தெரியாதாக்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இதுதான் தாமரை வித்து அடுத்தது பாருங்க கத்தாப்பு கத்தாப்பும் நீரால பரம்பல் அடைகின்ற வித்தாக இருக்க போகுது சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக பாருங்க பிள்ளைகள் விலங்கால் பரம்பும் வித்துக்கள் அல்லது பழங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் கொழுக்கைகள் அல்லது முட்களை கொண்டிருத்தல் இவ்வாறான கொழுக்கைகளை கொண்டிருக்கும் இப்போ நெருஞ்சிய பாருங்க நெருஞ்சி முள் என்பது அதிர வித்தாக இருக்க போகுது அதில் முள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நடந்து போக்கல அந்த முள் குத்துமண்டு சொன்னால் என்ன செய்கிறீங்க உங்களுக்கு அது முள் ஆனால் அதிர அதுக்கு அது ஒரு வித்து அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த முள் எடுத்து என்ன செய்கிறோம் காலில் குத்துப்பட்ட உடனே எடுத்துட்டு அப்படியே இருந்த இடத்துல இடத்த வச்சு குத்துச்சா அந்த இடத்துல போடுறீங்களா இல்லை தூக்கி தள்ளி எறிகிறீங்க அப்போ என்ன நடக்குது உங்களால் குத்துறத்தால் நீங்கள் அதை பிடிங்க என்ன செய்கிறீங்க இன்னொரு இடத்துல எறிகிறீங்க இவ்வாறு முட்களை அல்லது கொழுக்கைகளை கொண்டு இருக்கிறதால பரம்புறத்துக்கு அது ஒரு இசைவாக்கமாக இருக்குது புலிநகத்தை பாருங்க இப்படி கொழுக்கைகளை கொண்டு இருக்குது ஒட்டக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருத்தல் கொழுக்கைகளை கொண்டிருந்தாலும் பிள்ளைகள் அல்லது நாயுருவி போன்றதுகளை பாருங்க ஒட்டக்கூடிய தன்மைகளை கொண்டிருக்கும் இந்த ஆடை ஒட்டி தாவரத்திலையும் கொழுக்கைகள் இருக்கிறதால ஒட்டக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஆடைகளோட ஒட்டி கொண்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் அதே நேரத்தில் மாடுகள்ற வாள்களை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த வாலில் இந்த மாதிரி ஆடை ஒட்டி நிறைய ஒட்டி காணப்படுறத அவதானிக்கிறதாக இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் அந்த விலங்கோடு அது கொண்டு போய் என்ன செய்யும் அந்த வாலில் ஆட்டக்குள்ள அந்த வி அந்த ஆடை ஒட்டி விழுந்து இன்னொரு இடத்துல முளைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அடுத்தது பாருங்கள் உண்ணக்கூடிய சதைப்பிடிப்பான பழம் காணப்படல் அப்போ ஒரு தாவரம் ஒன்று பழத்தை உருவாக்குதுன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு தரத்துக்கு வேண்டியா இல்லை அப்போ அதில் நோக்கம் என்ன அதுக்கு ஒரு சுயநலம் இருக்குது என்ன தான் பழத்தை உருவாக்குனா தான் இந்த மனுஷனுகள் இதை சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு போய் என்ன செய்வான் பழத்தை சாப்பிட்டு போட்டு தூக்கி பருப்பை தூக்கி அறிவான்ன்றது அதுக்கு தெரியும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் நாம் பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு என்ன செய்கிறோம் பருப்பை தூக்கி அறிகிறோம் வந்த வகையில் நாம் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த பழம் இருக்கிற இடத்த தான் தூக்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு பருப்பை தூக்கி அறிகிறோம் அவன் தாய் தாவரத்தில் இருந்து ஆஞ்சு கொண்டு வந்துட்டு வீட்டை கொண்டு வரோம் பழமன்ற ஒன்று இல்லை நம்மளுக்கு சாப்பிட்றது கொண்டும் இல்லை பிரயோசனமே இல்லைன்றா நீங்கள் அங்கே இருந்து தூக்கி வந்து வீட்டை கொண்டு வந்து வேறு இடத்த தெரியுங்களா இல்லை அப்போ உண்ணக்கூடிய
தூக்கி அறிகிறோம் ஆகவே இந்த வித்து விழுந்து முளைச்சி புதிய ஒரு வத்தவ மரத்தை உருவாக்கி கொள்ளும் மத்தவ கூடிய உருவாக்கி கொள்ளும் சரிதானே அப்ப இந்த மாதிரி உண்ணக்கூடிய சதைப்பிடிப்பான பழங்கள் காணப்படுறது ஒரே சேவாக்கமாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்க பூச்சி போன்ற போலி தோற்றத்தை கொண்டிருக்கிறது பூச்சி போன்ற போலி தோற்றம் என்று சொல்லக்கூட என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்க ஆமனக்கு வித்து வித்துக்கள் பூச்சி போல வண்டு போல இருக்கும் இப்ப இதை பாக்குற நேரம் காகம் என்ன செய்யும் வண்டு என்று சொல்லிட்டு கொத்தி எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு போவோம் தூக்கிட்டு போயிட்டு என்ன செய்யும் ஒரு கிளையில உட்காந்து கொண்டு பார்க்கும் இது வண்டு இல்ல என்று சொல்லிட்டு என்ன செய்யும் வண்டு இல்லை என்று சொல்லிட்டு திரும்பி தூக்கு நடத்த கொண்டு வந்து போடுமா இல்ல அவடத்தையே போட்டுட்டு அது பறந்துடும் அப்ப வண்டு போல இருக்கிறதால சாப்பிடலாம் என்று தூக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டு பார்க்கக்குள்ளதான் அது வண்டு இல்ல வித்து வண்டு இல்லைன்றதும் அதுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அதை அவடத்தை போட்டுட்டு போகுது அப்ப அந்த வித்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த போலி தோற்றம் சரிதானே ஓகே அடுத்தது பாருங்க அதற்கான உதாரணங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் விலங்கால பரம்பரை வித்துக்களுக்கான உதாரணங்கள் புலிநகம் நாயுருவி ஆமணக்கு குன்றின்மணி நெருஞ்சி என மா பல கொய்யா இவ்வாறான உதாரணங்கள் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்க வேணும் சரிதானே அடுத்தது வடித்தல் மூலம் இது ஒரு விசேட பொறைமுறை பிள்ளைகள் வித்து பரம்பரத்துக்கான விசேட பொறைமுறையாக இருக்குது வடித்தல் மூலம் பரமும் வித்துக்களாக இருக்குது அப்ப ஈரமான கண்டிஷன்லையும் வெடிக்கும் காஞ்சி போனா உலர் நிலைமையிலையும் வெடிக்கும் சில பழங்கள் தொட்டா வெடிக்கும் இவ்வாறான கண்டிஷன்ல இவ்வாறான நிபந்தனைகள் என்ன செய்யும் அந்த பழங்கள் வெடிச்சு அதுக்குள்ள இருக்கிற வித்துக்கள் தூர இடங்களுக்கு வீசப்படும் உதாரணம் பாருங்க காசி தும்பை ரப்பர் வடிவலவன் வண்டி போன்ற உதாரணங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த அனிமேட்டட் வீடியோவில் பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த பழத்தில் தண்ணி பட்ட உடனே என்ன செய்யுது வெடிக்கப்படுது வெடிச்ச உடனே உள்ளே இருக்கிற அந்த பருப்பு தூக்கி அறியப்படுது இப்போ இங்கே ஈரம் அதாவது மழை துளி பாடம் என்று சொன்னால் வெடிக்கும் அப்போ ஈர நிலையில் வெடிக்குது அதே நேரத்தில் உலர்வான நிலையில் வெடிக்கிறதாக இந்த ரப்பர் வண்டி போன்ற தாவரங்கள் வித்துக்கள் காரணமாக இருக்குது பாருங்க உலர்வாக மாறின உடனே அந்த வண்டி என்ன செய்ய வண்டி பழம் அல்லது ரப்பர் பழம் வெடிக்கும் வெடிச்ச உடனே உள்ள இருக்கிற வித்து வெடிக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ்ல என்ன செய்யும் தூக்கி அறியப்படும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கி அறியப்படும் சரிதானே அடுத்தது சில தாவரங்கள் பழங்களை பாருங்க தொட்டா வடிக்கும் இவ்வாறு நீங்க தொடும் போது என்ன செய்யும் அது அதர உணர்வின் காரணமாக அது வடிக்கும் வடிக்கிற நேரம் உள்ள இருக்கிற வித்துக்கள் தூக்கி அறியப்படும் பாருங்க தொடும் போது வெடிக்குது வெடிச்ச உடனே உள்ள இருக்கிற வித்து தூக்கி அறியப்படுறத உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இவ்வாறு வடித்தல் மூலம் சில பழங்கள் வித்துக்கள் பரம்பரத்துக்கு இசைவாக்கத்தை கொண்டிருக்குது சரிதானே ஓகே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது பிள்ளைகள் தாவரத்தில் பிரதான வகைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் பூக்கும் தாவரம் பூக்கா தாவரம் என்று சொல்லி பூக்கும் தாவரங்களில் வந்து என்ன நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி வகைகளை பார்த்தோம் அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒரு வித்திலை தாவரங்களும் இரு வித்திலை தாவரங்களையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் பூக்கும் தாவரங்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஒரு வித்திலை தாவரம் அடுத்ததாக இரு வித்திலை தாவரம் இது வெளிப்படையாக நீங்கள் பார்க்கக்கூட பிள்ளைகள் இது ஒரு வித்திலை தாவரமாக இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி அதில் கிளைய மையமாக வச்சுக்கொண்டு சொல்லலாம் கிளையாற்ற தாவரம் இது ஒரு வித்திலை தாவரம் கிளை இருக்கிற தாவரம் இது இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி இலகுவாக நீங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் பாருங்க இவ்வாறான தாவரங்களும் சூழலில் பார்ப்பீங்க இவ்வாறான தாவரங்களும் சூழலில் பார்ப்பீங்க இது இரு வித்திலை தாவரமாகவும் இது ஒரு வித்திலை தாவரமாகவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றது சரிதானே அப்போ தாவரங்களில் பூக்கும் தாவரங்கள் பிரதானமாக எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் என்னென்ன வகை ஒற்று வித்திலை தாவரம் வேண்டும் இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது சரிதானே இனி நாங்கள் ஒரு வித்திலை தாவரத்தை பார்ப்போம் ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுறதுக்கான காரணம் அந்த வித்துக்குள்ள எத்தனை வித்திலைகள் காணப்படுறதுன்றத மையமாக வச்சுக்கொண்டு தான் ஒற்று வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லி நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் ஒரு வித்திலை தாவரம் என்று சொன்னால் வித்துக்குள்ள ஒற்று வித்திலை மட்டும் காணப்படும் என்று சொன்னால் அது ஒற்று வித்திலை தாவரம் என்று அழைக்கப்படும் அப்போ வித்தினுள் ஒற்று வித்திலையை கொண்ட தாவரம் ஒரு வித்திலை தாவரம் எனப்படும் உதாரணத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் நெல் சோழன் கமுகு தென்னை இதுகளெல்லாம் நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இது சோழன் வித்து தென்னை நெல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வித்திலை தாவரமாக இருக்குது சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது பிள்ளைகள் இரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரத்தை பாருங்க வித்தினுள் இரண்டு வித்திலையை கொண்ட தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் எனப்படும் உதாரணம் போஞ்சி பயற்றை மா பலா என முந்திரி இப்படியான உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் பாருங்க இந்த முந்திரியம் விதையில் எப்படி இருக்குது பாருங்க
வித்தனிங்க உடைக்கக்குள்ள இரண்டு பாதியாக சம பாதியாக பிரியும் என்று சொன்னால் அதுதான் அங்க இருக்கிற இரண்டு வித்திலைகள் அப்ப ஒரு வித்த எடுத்துட்டு நீங்க உடைச்சு பார்க்கக்குள்ள சொல்லலாம் இது இடி வித்திலையா ஒற்றி வித்திலையா கொண்டு இருக்குது என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு நெல் அப்படி ரெண்டு பாதியாக பிரிப்பீங்களா இல்ல சோழன் வித்த ரெண்டு பாதியாக பிரிப்பீங்களா இல்ல கடலைய ரெண்டு பாதியாக உடையும் கச்சான் இரண்டு பாதியாக உடையும் என்ன முந்திரியம் பருப்பு இரண்டு பாதியாக வடிவா உடையும் அப்ப அதுகள் இரு வித்திலை தாவரத்தில் வித்துக்கள் என்றதை இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் சரிதானே இன்னும் உதாரணங்களை பாருங்க கச்சான் இரண்டு பாதிகளை கொண்டிருக்குது அதில் ஒரு பாதியை பாருங்க இப்படி இருக்கும் அதில் இப்படி ஒரு முளையம் காணப்படும் இதுதான் அதில் முளையம் விளையும் சரிதானே ஓகே முளைக்கிற தாவரத்தில் வடிவாக அந்த வித்திலைகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தரைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படும் இந்த வித்திலைகள் இவ்வாறு இரண்டு பாதிகளாக இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்கிற அந்த ரெண்டு பாதிகளும் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க அந்த வித்து முளைக்கக்குள்ள இவ்வாறு அந்த இரண்டு வித்திலைகளும் தரைக்கு மேல கொண்டு வரப்படும் இவ்வாறு இரண்டு பாதிகளாக காணப்படுகின்றது தான் வித்திலைகள் இதுல எத்தனை வித்திலைகள் இருக்குது ஒன்று இரண்டு ஆகவேதான் இது இரு வித்திலை தாவரம் இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கியிருக்கும் அப்ப ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்குள்ள இப்படி இரண்டு பாதிகள் காணப்படாது சரிதானே அப்ப வித்த பார்த்துட்டு நீங்க அதை உடைச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு வித்திலையா இரு வித்திலையான்னு சொல்லி இலகுவாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே இப்படி தாவரங்கள் முளைக்கக்குள்ள அந்த இரண்டு வித்திலைகள் மேலே கொண்டு வரப்படும் என்று சொன்னால் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இது முளைக்கிற பயிரை வச்சு கொண்டே நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு வித்திலையா இரு வித்திலையான்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரை பார்த்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த மாதிரி உங்களோட வீடியோக்கு கீழே லைக் ஐக்கன் இருக்கும் அந்த லைக் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மேலும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கன் இருக்கும் அந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாக்களுக்கு நான் தொடர்ச்சியாக போட்டு கொண்டிருக்கிற வீடியோக்களை இலகுவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் இந்த வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட உங்களோட கருத்துக்களையும் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிள்ளைகள் இதில் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருப்பினும் அந்த சந்தேகங்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதால உங்களுக்கான சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை நான் தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்குரிய ஆண்டுகளுக்குரிய அந்த வீடியோக்களை தெரிவு செய்கிறதுல எதுவும் சிரமங்கள் இருப்பின் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பின் ஊடாக மெசேஜ் அனுப்பிக்கொள்ளுங்க வாட்ஸ்அப்பின் ஊடாக அனுப்பும்போது தயவு செய்து உங்களோட பெயர் தரம் பாடசாலை மற்றும் உங்களோட ஊர் இடம் என்பவற்றை தெளிவாக குறிப்பிட்டு அனுப்புங்க இவ்வாறு நான்கு விடயங்களும் இருக்கிற மாணவர்களை நான் என்ன செய்வேன் உங்களுடைய ஆண்டுகளுக்கேற்ற மாதிரி குழு ஒன்று அமைச்சிருக்கிறேன் அந்த குழுவோட உங்களை நினைச்சு கொண்டு என்ன செய்வேன் உங்களுக்குரிய பாடத்தில் இருக்கிற வீடியோக்களை அந்த குழுவில் நான் என்ன செய்வேன் யூடியூப் லிங்கை நான் அதில் போடுவேன் அந்த நேரம் உங்களுக்கு இலகுவாக அந்த வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே பிள்ளைகளை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பாடத்துக்கு போவோம் ஒரு வித்திலே இரு வித்திலே தாவரங்களுக்கான வேறுபாடுகள் தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது அந்த வகையில் ஒரு வித்திலே தாவரத்துக்கும் இரு வித்திலே தாவரத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குது என்று சொல்லி பாருங்கள் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற வேறுபாடு இலகுவாக ஞாபகம் வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் வித்து வித்த எடுத்தோம் என்று சொன்னால் வித்துல எவ்வாறான வேறுபாடு இருக்குது என்று இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வித்துல ஒரு வித்திலை தாவரத்துல எவ்வாறு காணப்படுது ஒற்று வித்திலை காணப்படுது இரு வித்திலை தாவரத்துல இரண்டு வித்திலைகள் காணப்படுது பாருங்க இங்க இரண்டு பாதிகளாக இரண்டு வித்திலைகள் காணப்படும் இரண்டு வித்திலைகள் காணப்படுது இங்க ஒரு வித்திலை காணப்படுது அப்ப வித்துல இருக்கிற வேறுபாடு என்ன ஒரு வித்திலை தாவரத்துல ஒற்று வித்திலை காணப்படும் இரு வித்திலை தாவரத்துல இரண்டு வித்திலைகள் காணப்படும் இது வித்தில் இருக்கிற வேறுபாடு அடுத்தது வேறுல என்ன வேறுபாடு பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் பிள்ளைகள் நாறு வேர் காணப்படும் இரு வித்திலை தாவரத்தில் ஆணி வேர் காணப்படும் சரிதானே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற மையமாக வச்சுக்கொண்டும் இது ஒரு வித்திலை தாவரமா இது இரு வித்திலை தாவரமா என்று சொல்லி இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நாறு வேர் என்றா என்ன அதில் கட்டமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்றதெல்லாம் படிச்சுட்டீங்க அந்த வகையில் பாருங்க இது நாறு வேரை கொண்டிருக்குது இது ஆணி வேரை கொண்டிருக்குது அந்த வகையில் இது இரு வித்திலை தாவரமாக இருக்க போது இது ஒரு வித்திலை தாவரமாக இருக்க போகுது சரிதானே ஓகே இது வேர்ல இருக்கிற வித்தியாசம் அடுத்தது பாருங்க இலையின் நிரம்ப அமைப்புல என்ன வித்தியாசத்தை பார்க்க போறீங்க இப்ப இலையில என்ன வித்தியாசம் சொல்லி பாருங்க ஒரு வித்திலை தாவரத்துல இலைகள்ல சமாந்தர நிரம்ப அமைப்பு இருக்குது இரு வித்திலை தாவரத்துல நிரம்ப அமைப்பு வலையுருவான நிரம்ப அமைப்பை கொண்டிருக்குது சமாந்தர நிரம்ப அமைப்பு இது வலையுறு நிரம்ப அமைப்பாக காணப்படுது இது இலையில காணப்படுற வேறுபாடாக இருக்குது
இருவித்திலை தாவரங்கள் தண்டுகள் கிளை கொண்டதாக இருக்கும் ஆகவே தாவரத்தை மேலோட்டமாக நீங்க பார்க்கக்குள்ள எது ஒரு வித்திலே ஆயிரு வித்திலையாண்டு சொல்லி வித்த பார்த்தாலும் சொல்லலாம் வித்து ஒன்று முளைக்கக்குள்ளையும் அது ஒரு வித்திலே ஆயிரு வித்திலையாண்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் சிறுதனி அதே நேரத்தில் பூவின் இதழ்களை பாருங்க பிள்ளைகள் பூவின் இதழ்கள் என்று சொல்லக்குள்ள ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் முப்பாத்துடைய பூக்களாக இருக்கும் இரு வித்திலை தாவரத்தில் நாப்பாத்து அல்லது ஐம்பாத்துடைய பூக்களாக இருக்கும் அது என்ன முப்பாத்து நாப்பாத்து ஐம்பாத்து என்றால் என்ன என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முப்பாத்துடைய பூக்கள் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் அதில் இதழ்கள் அதாவது அல்லிகள் மூன்று அல்லது மூன்றின் மடங்காக காணப்படும் இதில் பாருங்க இதில் மூன்று இதழ்கள் அதாவது மூன்று அல்லிகள் காணப்படுது சிறுதனி இதில் பாருங்க மூன்றின் மடங்காக ஆறு இதழ்கள் காணப்படுது ஆகவே இந்த ரெண்டு தாவரமும் ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்குரிய பூக்களாக இருக்க போகுது முப்பாத்துடைய பூக்கள் முப்பாத்து என்பது மூன்று அல்லது மூன்றின் மடங்கான இதழ்களை கொண்டிருக்கிற பூக்கள் சிறுதனி ஓகே அடுத்தது இரு வித்திலை தாவரத்தை பாருங்க நாப்பாத்து அல்லது ஐம்பாத்து நான்கு அல்லது நான்கின் மடங்கு ஐந்து அல்லது ஐந்தின் மடங்குகளை கொண்டு இதழ்கள் காணப்படும் அந்த வகையில் முதலாவது பாருங்க செவ்வரத்தை ஐந்து இதழ்களை கொண்டிருக்குது ஐம்பாத்தாகவும் இதில் பாருங்க எட்டு இதழ்கள் காணப்படுது ஆகவே இது நாப்பாத்து பூவாகவும் இருக்குது நான்கின் மடங்காக இருக்க போகுது அந்த வகையில் நான்கின் மடங்கு அல்லது ஐந்தின் மடங்காக இருக்கிற நாப்பாத்து ஐம்பாத்து பூக்கள் இரு வித்திலை தாவரங்கள்ற உதாரணமாக இருக்க போகுது சரிதானே அப்போ இது பூவா மையமாக வச்சுக்கொண்ட வேறுபாடும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அடுத்தது பாருங்க வித்து முளைக்கிறது வித்து முளைக்கக்குள்ளே நாங்கள் அது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரமாக இரு வித்திலை தாவரமாக என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு வித்திலை தாவரம் வந்து தரை கீழ் முளைத்தலை காட்டும் இரு வித்திலை தாவரம் தரை மேல் முளைத்தலை காட்டும் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வித்திலை தரைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படாது சரிதானே தரைக்கு கீழே இருந்தே வித்து முளைச்சி மேலே வந்து தாவரமாக உருவாகும் ஆனால் இரு வித்திலை தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வித்திலை தரைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படும் அப்போ இங்கே இருக்கிற வித்திலை தரைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படுறது தரை மேல் வித்து முளைத்தலாக இருக்க போகுது இங்கே வித்திலை வந்து அந்த தாவர மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் சரிதானே வித்திலை மேலே கொண்டு வரப்படாது ஆகவே இது வந்து தரை கீழ் முளைத்தலாகவும் வித்திலை தரைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படுகின்ற முளைத்தல் தரை மேல் முளைத்தலாகவும் இருக்க போகுது ஆகவே இந்த வகையில் ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கும் இரு வித்திலை தாவரத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே இதை விட இன்னும் நிறைய வித்தியாசங்கள் ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கும் இரு வித்திலை தாவரத்துக்கும் இருக்குது பிள்ளைகள் ஆனால் உங்களோட சிலபஸில் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆகவே இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறது காணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஓகே பிள்ளைகள் இதுவரை பார்த்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் விளங்கியிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களை போல மற்ற மாணவர்களும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக அந்த வீடியோக்களை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் மீண்டும் இரண்டாவது பாடத்தில் இருக்கிற முதலாவது ஒளிமோட சந்திப்பதில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது என்றும் உங்களின் மின் நிர்மலன் நன்றி வணக்கம்